ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അതായത് ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം എന്താ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞാലേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്ക വെർട്ടിക്കൽ നമ്പർ ലൈനും ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ നമ്പർ ലൈനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പർ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അഥവാ എക്സ് അക്ഷം ഇത് എക്സും ഇത് എക്സ് ഡാഷും അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വില എങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൈ ആക്സിസ് അഥവാ വൈ അക്ഷം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്പർ എഴുതുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒറിജിൻ അതിന് നമ്മൾ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഒറിജിൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വലതുവശത്തേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് അഥവാ വൈ അക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു എ കോമ ബി എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എക്സ് അക്ഷത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ആണത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വൈ സൂചക സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് എഴുതുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മളിത് കോമ വെച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എയും ബി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എ ഡിസ്റ്റൻസിലെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അതായത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കോമ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാ ഫോർ കോമ സീറോ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് അഥവാ വൈ അക്ഷത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സീറോ ടു ആണ് സോറി അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ടു അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയ മൈനസ് ത്രീയിൽ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പാരല
എല്ലാ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സോടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിന് സമാന്തരമായിട്ട് പാരലായിട്ടാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വൈ ആക്സിന് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റിലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിവിടെ വരച്ചുവല്ലോ വൈ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടുവും ഒന്ന് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ജനറൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കണം കേട്ടോ അത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുക കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ പറയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളൊക്കെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കാണാം മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു മോഡുലസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫോർമുല ഇനി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഈ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഒക്കെ വേറെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സുകളാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം അല്ല വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ സെയിം അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ടോട്ടലി നമ്മുടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഒക്കെ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതുപോലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം അല്ല വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ സെയിം അല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സൂചക സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോർമയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കോമ ടു എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൽ നമ്മളിവിടെ ത്രീ എടുത്തു പിന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു അപ്പോൾ വൈയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ കോമ ടു അതേപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു കോമ വൺ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയേ അത് ഈ എക്സ് ആക്സിനോ വൈ ആക്സിനോ പാരലിലാണോ സമാന്തരാണോ അല്ല നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സമാന്തരായിട്ടൊന്നുമല്ല വരണം പാരലിലൊന്നുമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ
ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻ ഈ എക്സ് ആക്സിസിനും വൈ ആക്സിസിനും ഒന്നും പാരലല്ല സമാന്തരമല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്തു വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് അഥവാ എതിർ ശീർഷങ്ങളാകുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിയേ ഇതൊരു സമ ചതുരത്തിന്റെ സമചതുരം അല്ല കേട്ടോ സോറി ചതുരം അഥവാ രക്താങ്കിളിന്റെ എതിർ ശീർഷങ്ങളല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സുകൾ അല്ലേ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് തന്നു ഏത് ശീർഷങ്ങൾ തന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടെക്സ് എന്തായിരിക്കും ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് വരയ്ക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സുകളുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് അതിലില്ല അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴെ ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരം ഞാൻ താഴെ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ആക്സിസുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ത്രീ കോമ ടുവും മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയും സിയും നമുക്കറിയാം ബി ഡിയും ഡി ഡിയും പോയിന്റുകൾ ആ വെർട്ടെക്സുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്ര വരുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു അല്ലേ അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഏഹ് അത് ഏത് ആക്സിസിന് പാരലാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലാണ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം എന്ത് തന്നെ വരിക മൈനസ് വൺ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബി സി നോക്കുക ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എടുത്തു കണ്ടല്ലോ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മുടെ ഏത് ആക്സിസിന് ഏത് അക്ഷത്തിനാണ് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിന് അല്ലേ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വന്ന ത്രീ ആ സെയിം ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിയുടെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് ത്രീ കോമ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഡിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എ ഡി നോക്കാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അതായത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടു തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സി ഡി നോക്കാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലാണ് അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയ ടു തന്നെയാണ് ഇതിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് ടു കോമ ടു അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല വെറുതെ റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ ചതുരം അപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ച് ആ രണ്ട് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് വൺ ആ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ കോമ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ നമ്മളതിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു
5 square is 25 plus 3 square is 9. Which is equal to root 34. Now, so, the distance is equal to root 34. This is right triangle. Now, so, this is the point. This is the point. This is the point. This is the point. This is point. This is the 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 point. This is x coordinate 3 3. Now, this is the y coordinate. Now, this is the distance. We have to do this point. Minus 2 will be 3. We have to do this number line. Minus 2 will be 3. Minus 2 will be 3. Minus 2 will be 1, 2, 3, 4, 5. Now, the x coordinate is different. Now, we have to do this distance. 5 is 5 cm. This is the distance. 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 This is the x coordinate. Now, the y coordinates are different. Now, we have minus 1 and 2 minus 3 and 2 minus 1 and 2 minus 1 minus 1 2 2 and 2 and 2 and 2 and 2 2 and 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 this is the altitude of the lamp. This is the hypotenuse. Now, we will see the root of 5 square plus 3 square. Root of 5 square plus 3 square. Base square plus altitude square is equal to root of 25 plus 9 is equal to root 3 square. This is the answer. 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 This is the then we have a right triangle. We have a right triangle. We have a distance. We have a right triangle. 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 We have a right this point is 3,5. We have to call ABCD. Now, we have to call A and B and D. We have to call the coordinates. We have to call the coordinates. That's why we have to call the right triangle. Now, we have to call the right triangle. We have to call the right triangle. Anda di bawah itu right triangle form jadi, adakah pola ini bawah ini nan orang perpendicular orang lambam beracu, anda di bawah ini nan orang itu line beracu itu, ini bawah ini nan orang itu jadi, begini kalau tarik itu muka lain itu dua right triangle itu tidak, ini bawah kita lambam beracu itu perpendicular beracu orang itu 90 degree anda tu orang ini dalam mata teruk orang itu right triangle itu berapa itu, ini kita ini adalah kita 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 इधर नम्बरा ओरिजिन आयरन होता है सीरो सीरो इधर नम्बरा बड़े अलग बड़े हैं नम्बरा सिक्स कोमा टू इधर नम्बरा थ्री कोमा फाइव इधर नो के निगले ये रंडे पिक्चरों को ले कंपेयर है ना इधर नम्बरा सामान्य के दबा पैरलोग्राम आने लो इंदा दिन डे प्रॉपर्टीज इंदो का इधर साइड गले तमले देली कनेक्शन that is equal to AD is equal to BC. Opposite sides are equal. That is equal to opposite angles. That is angle A is equal to angle C. That is equal to angle B is equal to angle D. Now, we are going to talk about this. 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 Now, we are going to talk about this. 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 This is the hypotenuse side. We have to say this side. A, A, B, C, D. We have to say this A, B is the same as hypotenuse. We have to say this triangle is the same as hypotenuse. Now we have to say A, B is equal to C, D. A, B is equal to C, D. Then we have to say this hypotenuse is the same as hypotenuse. 
പാരലോഗ്രാമിൽ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സാമാന്തരികത്തിന്റെ ആ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ത്രികോണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനുസ് അഥവാ കർണായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് സൈഡ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആംഗിളും ഏത് രണ്ട് ആംഗിളാണ് അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ഒരു ആംഗിൾ ഇത് അതിന് ഇതായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിള് അതുപോലെ ഈ ഒരു ആംഗിളും അതിന് രണ്ട് ആൻഡി പോയിന്റിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും അവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് കേസും അവിടെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലംബമായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ട്രയാങ്കിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാ ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ ഇത് എത്രയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താണ് ഈ ഒറിജിൻ മുതലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈ ആക്സിസ് വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും അതാണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂ കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സിക്സ് തന്നെയാ ആ സെയിം ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് മീറ്ററോ സെന്റിമീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അതേപോലെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ലേ ഇത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ടു വൈ കോർഡിനേഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ടു ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പറയാലോ നമ്മുടെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആർസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലംബങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതും ടു ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അളവുകൾ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തണം അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആറാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഡിയുടെ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ അതല്ല ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഈ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് പോയിന്റ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അത് നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സെയിം ഈ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക അല്ലെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൈനിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ സെയിം ഫൈവ് എന്നല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോറി ഈ ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇത് വൈ ആക്സിന് പാരലാണ് അല്ലെ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നയൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് സോറി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ടു ഇവിടുന്ന് ഒരു ടു ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സെവൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുലോ എത്രയാണ് നയൻ കോമ സെവൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നയൻ കോമ സെവൻ